ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് എത്രമാത്രം പൊതുവെ നമുക്കും അതുപോലെ ഈ തലമുറയ്ക്കും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അശോക് ശർമ്മ സാറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സാർ ഒരു എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് അതിനെ കളക്കുപരി കെലക്ട്രോണിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം എച്ച് ആർ മാനേജർ ആയിട്ട് സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അനേകം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാറിന്റെ എച്ച് ആർ വൈദഗ്ധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരില് ശിവ സാറിനെ ഞാൻ പേരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ഹൗ ടു ഹഗ് എ പോർട്ടിപ്പേൻ ഒരു മുള്ളൻ പന്നിയെ എങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കാം എന്ന് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കൂടി സാറിനെ ക്ഷണിക്കാണ് സാർ അശോക് സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു മാറ്റിനി മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാർ ഡോക്ടർ സാബു സാർ ഫോർ ഗിവിംഗ് ബി ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഞാന് ഈ അവസരം കാണുന്നു ഹൗ ടു ഹഗ് എ പാർക്കു പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് സാബു സാറ് ചോദിച്ചു എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ബാക്കി എല്ലാം സസ്പെൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻ എനിവൻ സേ യുനോ നിങ്ങൾ പോർക്കു പൈൻസിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂവിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പോർക്കു പൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആര് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാം പൊതുവെ നമ്മുടെ ബോസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബോസ് മാത്രമല്ല വീട്ടിലും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കളും എല്ലാവരും ബോസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടോ ബോസുമാരെ എല്ലാം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടോ ില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ പൊറക്കുപൈൻ ബിഹേവിയർ വരും അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈ ദിസ് പൊറക്കുപൈൻ ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ കാണാം സാറേ കാണാം കാണാം ഇത് പ്രസന്റേഷൻ സൈഡ് ഷോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം മുകളിലെ ആ ഇൻസർട്ടിന്റെ മുകളിലെ ഒരു ബട്ടൺ മുകളിലെ ഒരു കപ്പ് പോലത്തെ ബട്ടൺ മുകളിലായിട്ടുണ്ടോ the easy ways to love difficult people in your life namaku jeevithathile tharalam vyaktigale nammal kaanendi varu appo nerthe parna pole relationship difficult aayittulla people enginayana namaku snehikkan pattuna ennu parayna oru tattu aanu njan innu ivide avadhippikkan povunnathu this is based on a book that i got recently about or 6 months back how to hug a porcupine idu ende sahodari anithayana ee pusthakam enike parijayapaduthi thannathu this is the title of the book how to hug a porcupine this is available on amazon and this is uh, written by dr debi jofe elis most of us know somehow someone who whatever reason always seem to cause problems irritate others or incite conflict often these people are part of our daily lives nammade jeevitha jeevithathinte bhagamayittu tharalam vyaktigaleyum 
എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ എന്താ പറയാ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരാളം വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കാണാൻ കഴിയും ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് ദാറ്റ് ദീസ് ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ് ഹാവ് ഇൻ നെസസറിലി ആസ് ടു ബി ദിസ് വേ സംടൈംസ് വി നീഡ് ടു വി നീഡ് ടു ലേൺ ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാർഡർ ടു ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് അവർ ലവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഇത്തരം വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പുതിയ അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഹൗ ടു ഹഗ് എ പവർ ടു പൈൻ ഈസി വെയ്സ് ടു ലവ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പീപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് മേക്കിംഗ് പീസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ആസ് ടഫ് ഓർ ടെറിബിൾ ആസ് വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി when you can use an adorable animal analogy and apply it to real life problems actually ee pustakam valare cheriya oru pustakam aanu ee pustakam vaayikumbodhekum valare interesting aayittu thonum kaaranam you can read it at one go oru manikurnagam namukku adu vaayikkan thonum pakshe as you go through the book namukku adu veendum veendum nammude jeevithathilekku pagartan kariyum ennalla oru എന്നുള്ളൊരു ആശയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പ്രസന്റേഷനായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ബുക്കിന്റെ ഫോർവേഡ് എഴുതിയത് ഡോക്ടർ ജെ ബി ജോസ് ജോഫെ എലീസ് ആണ് ഈസ് എ ഷീ ഈസ് എ ലൈസൻസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കാനും കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പുതിയൊരു ബെറ്റർ വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് അവർ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കഴിവുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും If you allow our quills of judgment to turn inwards and pierce you, this will help you foster self-acceptance. We are going to be able to do quills. We are going to be able to do quills. We are going to be able to do quills. We will shiver in uh, anger. We are going to be able to do quills of judgment. We are going to be able to do quills. എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് ഈ പുസ്തകം കാട്ടിത്തരുന്നത് ഇഫ് യു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ആംഗ്രി അറ്റ് അതേഴ്സ് ഹു പ്രിക്യൂ ബൈ ആക്ടിങ് ഇൻ ഹാംഫുൾ ആൻഡ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് വേസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫേർഡ് വിൽ എനേബിൾ യു ടു കാം ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് യുവർ സെൽഫ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസും എല്ലാം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്വിൽസിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് ഇഫ് യു മിസ്റ്റേക്കൻലി അലൗ യുവർ സെൽഫ് ടു ബി പിയേഴ്സ് ബൈ അതേഴ്സ് ദ വിസ്റ്റം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് റിമൈൻഡ്സ് യു നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി നമ്മൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തത്വവും കൂടി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ ടു എംബ്രേസ് ദ പോർക്കു പൈൻ ടെൻഡൻസി വൈൽ റെസ്പെക്ടിംഗ് ദ ക്വിൽസ് മേക്സ് ദ ചേഞ്ച് ഫോർ എ ലൈഫ് ടൈം പോസിബിൾ വി ക്യാൻ ട്രെയ് ട്രെയിൻ അവർ സെൽഫ്സ് നോട്ട് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ആക്ട് റാഷണലി ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റിക്ക് അവർ ക്വിൽസ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ത്രട്ടനിങ് ഓർ പ്രോആക്റ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇറാഷണലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും ആക്ട് ചെയ്യാനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വിൽസിനെ പുറത്തെടുത്ത് ത്രട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷൻസിലും പ്രോആക്റ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് ക്വിൽസിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവ്രി ടൈം വി പ്രാക്ടീസ് കൈൻഡ്നെസ് compassion and unconditional acceptance of others we are reinforcing it within within and for ourselves 
നമുക്ക് തന്നെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈൻഡ്നെസ് സഹാനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്കൊരു സ്നേഹം കമ്പാഷൻ ഒരു സഹാനുഭൂതി അൺകണ്ടീഷണൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് ജീവിതം നശ്വരമാണ് ലൈഫ് ഇസ് ബ്രീഫ് ടൈം ഇസ് പ്രഷ്യസ് സമയം അമൂല്യമാണ് വേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് ഓർ എൻ ആങ്കർ ആൻഡ് ഫിയർ ഈസ് റിഗ്രറ്റ്ഫുൾ നമുക്ക് ഡിഫൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളവരോട് ദേഷ്യം തോന്നാനും ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഭയം തോന്നാനും അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൂസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് പേഷ്യൻസ് എംപത്തി കമ്പാഷൻ കൈൻഡ്നെസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് എംപത്തി കമ്പാഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് എഫക്റ്റീവ് ടൂൾ ആണ് ഗ്രേറ്റർ അവയർനെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കും ദിസ് എൻകറേജ് വെൻ വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് യു വിൽ ബ്രിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പീസ് ആൻഡ് ജോയ് ടു യുവർ സെൽഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് യു we all know people who are difficult to be around we may run into them at work nerthe parna pole boss at home bharya bhartav makkal suhurthukal or simply through whenever we are going through our day unfortunately those porcupines are not going to go away strategies we find strategies for dealing with these prickly personalities in this book this will help us not because we don't have a choice but also it is always good for us to find ways to get along with those people who are different from us nammal ninnu vetyasthamayi nammale nammale prick cheyunnu allengil nammale eppozhum alosarapaduthunnu nammale allengil backstab cheyunnu nammale sneham nadichu nammale endha paraya ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹം നടിച്ച് നമ്മളെ ചതിക്കുന്നവരെ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതർ പീപ്പിൾ ചലഞ്ചസ് അതർ പീപ്പിൾ ഇംപ്രൂവേഴ്സ് അതർ പീപ്പിൾ മേക്ക് എസ് ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പുസ്തകത്തിന്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചർ ആൻഡ് ബീയിങ് ഓഫ് ദ പോർക്ക് പൈൻ Victor Hugo had a beautiful quotation. The supreme happiness of life is the conviction that we are loved. Loved for ourselves or rather loved in spite of ourselves. One of the beautiful quotation I have given you. Animal characteristics in our lives are the centuries in our lives. The centuries are the centuries of our lives. ഐഡൻറ്റിഫൈ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ എവറിബഡി ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി മസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗോ മിസ്റ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഓഫ് പാസേജ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആനിമൽ സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് സിറ്റിംഗ് സിറ്റിംഗ് ബുൾ ലിറ്റിൽ ടേർട്ടിൽ ഒക്കെയാണ് ആ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് സ്റ്റബേൺ ആസ് എ മ്യൂൾ വൈസ് എസ് എൻ എലിഫെന്റ് ഓർ സ്ലൈ എസ് എ ഫോക്സ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ത്രൂ ഔട്ട് കോൺവെർസേഷൻസ് വെദർ ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് സ്റ്റോറീസ് ഓർ തീംസ് ആർ ആക്യുറേറ്റ് ആർ നോട്ട് ദ വേ മാൻ കൈൻ ഡ്രോസ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ റിവീൽസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ അബൌട്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഈച്ച് അതർ വൈ പോർക്കുപൈൻസ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകം പറയുന്നത് പോർക്കുപൈൻസ് എന്താണ് certain type of person who are difficult and challenging whom we call porcupines why 
to understand that we need to look at the actual behavior and habits of porcupines porcupines are rodents whose coat feature modified spiny hairs as quills these quills are embedded in the skills in the skins and a single porcupine may have over 30000 quills in his coat nam ippolum porcupines ne kurichu tharalam misunderstandings undu palaya kaalathu parayna porcupines can throw quills and quills are poisonous are not true palaya kaalathu idu it's not true porcupine babies are called porcu porcupets born with soft pliable quills and within a matter of hours these harden into defensive weapons either porcupines ne threaten cheyina samayathu avaru kaanikkina oru sangathiyanu idu enikku oru endha paraya google search cheyidappothey kittiya oru picture aanu മേ ബി ആനിമൽ പ്ലാനറ്റിലോ മറ്റോ വന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു ലെപ്പേഡോ ഇത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീ ദ പോർക്കുപൈൻസ് ഹൗ ദേ ആക്ട് ആക്ട് ഡിഫെൻസീവ്ലി ബൈ ത്രോയിങ് ദ ക്യൂൽസ് അറ്റ് ദം വെൻ പോർക്കുപൈൻസ് ആർ ത്രെട്ടൻ ടൈനി മസിൽസ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വിൽ ടൈറ്റൺ കോസിങ് ദർ ക്വിൽസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് പോർക്കുപൈൻ ടു 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 ലുക്ക് മച്ച് larger than really it is that our rattling quills in a grundy growly stampy all in an effort to scare off the act, uh, attacker porcupine then crouches defensively and finally charges backwards whack the predator with its tail and throw its body on the predator which may leave a handful of quills embedded painfully in the opponent idakka nammal നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു സി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ഓർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് യു ക്യാൻ സി ഹൗ പോർക്കുപൈൻസ് ബിഹേവ് ഞാനൊക്കെ പോർക്കുപൈൻസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള സൂവിലാണ് പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വേണം നമുക്കിപ്പോ സൂവിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഹൗ ആർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് പോർക്കുപൈൻസ് it is it's then that like porcupines in nature they puff themselves to scare off their adversary unfortunately this defensive behavior in the human porcupine is too little too late human porcupine only reveals himself when you are already steeped into the bubble into his bubble and he is already on his territory how do you make up for encroaching on his territory fix the situation and determining the best way to avoid confrontation learning about the human porcupine and adapting your your behavior is the first step idu michael lewing an australian writer and philosopher and poet in the very famous cycle or quotation ana love one another and you will be happy it is as simple but as and as difficult as that basic guide to understand understanding porcupines with the knowledge and right attitude on your side you can not only make the best out of a bad situation but with practice learn how to avoid painful spots altogether what follows are specific techniques to help you not only survive but thrive in your encounters with human porcupines ways to cope with any prickly porcupine with humor wisdom and practice pract- practicality learn your porcupines warning signs for human porcupines their quills are most often their words delivered aggressively with fierce knowledge and often in a loud voice learn to recognize these warning signs so that you can be one step ahead when your porcupine gets aggressive any sharing on this sir ade mullambannigalde mulle erinje pidipikkan pattathillennu sir parayu 
പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം വാക്കുകൾ എറിഞ്ഞല്ല പറത്തി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പറത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഡെലിവേർഡ് അഗ്രസീവ്ലി വിത്ത് പിയേഴ്സ് നോളജ് ആൻഡ് ഓഫൺ ഇൻ എ ലൗഡ് വോയ്സ് അത് കാരണമാണ് ഈ ക്വിൽസ് നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ പോർക്കുപ്പൈനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ പോയ വാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ടു എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ യു എക്വിൾസ് നമ്മൾ ഈ വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് യു ക്യാൻ ബി സ്റ്റെപ് വൺ എ ഹെഡ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് എ ഹെഡ് വെൻ യു പോക്കു പൈൻ ഗെറ്റ്സ് ആക്രസി നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവ് ആയിരിക്കുക പോർക്കു പൈൻസ് ഡിഫെൻസീവ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി കണ്ടേജിയസ് During a disagreement with a porcupine, many people will resort to their own defensive mode. Don't react and fight it out first. Wait. There is a very big difference between trying to understand what is bothering your porcupine and getting into a big fight. So take a step back, take a deep breath and try again. Don't let your own quills get the best of you nammal eppozhum defensive a irikka ennaanu parayunu nammal react cheya aadhiyam react cheyadirikka nammal endaanu nu manasilaakki shesham maatram react cheya ennaanu idinnathu parayunathu pinne porcupine de boundaries endaanu nu namukku manasilaakkan kariyanam the attack of the porcupine is a, is a last resort of a frightened cornered creature trying to keep a threat away we should always remember this as a porcupine often attacks of fear respecting his boundaries will always keep him from lashing out so always try and learn to respect your porcupine's boundaries idil endengil sharing undo namukku nammade daaya reethiyil nammade soorthukalde aa boundaries റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫെൻസീവായിട്ട് നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിയാൻ പറ്റും കിടക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കയറി ഇടപെടുകയോ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കരമായി ഭയങ്കരമായിരിക്കും എനിക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കും ധാരാളം വേറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് കാരണം ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ട് യുവർ പോർക്കുപൈൻസ് ബൗണ്ടറീസ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ബെല്ലി അപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു ഞാനൊക്കെ കെൽട്രോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണുക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺഗ്രസ് യൂണിയനിൽ പെട്ട ആളൊക്കെ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ചൂടിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ഓരോരോ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവരെ അവരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് അവരുടെ നേതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ തണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതിൽ ഭയങ്കര കത്തിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് കയറി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ learn what subjects make your porcupine feel joyful and bring them up and he will see what that you really care and how his life is going avo nammala soft spot nammal kandupidichu kenjana thirchayayittum ee porcupine de 
ക്വിൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ എംപത്തറ്റിക് ആയിരിക്കണം സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടായിരിക്കണം ലവിങ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഴ്സൺ റിക്വയർസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് എംപത്തി ടേക്ക് ദ ടൈം ടു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് ആ ആ മനുഷ്യൻ അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഹൗ ഡ് ഐ ഫീൽ ഇഫ് ഐ ഐ വെയർ ഇൻസൈഡ് ദീസ് ദോസ് ക്വിൽസ് അപ്പൊ അയാളുടെ ഷൂ അയാളുടെ ഷൂവിൽ നിന്നും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വാട്ട് മൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ടു ഡീൽ വിത്ത് സമൺ ലൈക് മീ being responsible and loving towards a porcupine requires emotional maturity and flexibility to thank empathetically i had to do patra vartha yana oru korchu naalu munbe tiruvananthapuram vanna nadana oru patra vartha yana abagadathil petta yuvavine tirichariyadi irunnittu jeevan rakshichu 21 dosam parijaranam nalgi medical college le neurosurgery vibhagam egadesham oru ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പേ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംപതി എന്ന് പറയും അപകടത്തിൽ വന്നിട്ട് അയാൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ അയാളെ പരിചരിച്ച് അയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംപതിയാണ് ഇതിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ പത്രവാർത്ത ട്രിവാൻഡത്തുള്ളവർ കണ്ടു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ വി ഷുഡ് പേ അറ്റൻഷൻ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇഫ് യു ന്യൂ അവർ പോർക്കുപൈൻ ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് ലൗഡ് മ്യൂസിക് സ്പൈസി ഫുഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പോസിങ് ഹിം ഓർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ട്രബിൾ ആ ആ ഒരു ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംടൈംസ് അവോയ്ഡിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ക്യാൻ മേക്ക് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആ പ്രതിയോഗിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളെ പോർക്കുപ്പൈനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം സംടൈംസ് എക്സ്പോസിങ് യുവർ ഓൺ വൾഡിറ്റീസ് ക്യാൻ യുവർ ക്യാൻ ബി യുവർ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിയേഴ്സും അപ്രഹൻഷൻസും എല്ലാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷെയറിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യുവർ പോർക്കുപ്പൈൻ ഫീൽ സേഫ് ഇനഫ് ടു ഷെയർ ദെയർ ഹിസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓൺ വൾഡിറ്റീസ് വിത്ത് യു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അയാള് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്നേഹിക്കുകയോ പരിലാളന കൊടുത്ത് വളർത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ദിസ് വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വിൽസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഡോൺ റഷ് ടുവേഴ്സ് എ പോർക്കുപൈൻ ക്വിൽസ് അൺലെസ് യു ആർ പ്രിപ്പയർ ടു ഹാൻഡിൽ ദ എൻകൗണ്ടർ ക്വിൽസ് കാൻ ഹേർട്ട് യു അൺലെസ് യു റൺ അപ്പ് അഗൻസ്റ്റ് ദം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പറ്റ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതുക്കെ അത് ഇഷ്യൂസ് തണുക്കും തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പതുക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവരുടെ ക്വിൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ലേൺ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് റഷിംഗ് ഔട്ട് ടു ആൻഡ് അഗൻസ്റ്റ് യുവർ പോക്കുപൈൻ സ്കിൽസ് അൻറ്റിൽ യു ആർ റെഡി or until he or she has calmed down a little namukku strangers ne thirchayattum avoid cheyanam while working hard to understand a porcupine closely rendu suhurthukal thammil bhayangara adi anakkana oru stranger vannittu adil edavadugana moonamathu oru aalu 
ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇടപെടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സേവ് യുവർ ഓൺ എനർജി ഫോർ ദ പോക്കു പൈൻസ് ക്ലോസസ് ടു യു ആക്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് പോർക്കു പൈൻസ് അറ്റാക്ക് വെൻ ദേ ഫീൽ ത്രെട്ടൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിഫ്ലക്ട് എ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ട്രൈ എ ലിറ്റിൽ കൈൻഡ്നെസ് കൈൻഡ് വേർഡ്സ് expressing a generous and caring attitude diffuses the porcupine's apprehensions once he knows that you are not a threat and the porcupine will automatically retract his quills nammala deflect an attack with acts of kindness diffuses helps diffuse the situation and forces the porcupine retract his quills don't get angry patience is a virtue so is understanding dealing with a porcupine requires a great deal of both resist the ten- temptation to get angry and instead approach any confrontation or dilemma with patience and understanding above all these two factors nammal anavashyamayittu deshiyapadarudu nammal പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ വളരെ കരുതലോട് കൂടി നിന്നിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിയോഗി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹി വിൽ ഹാവ് ടു റിട്രാക്ട് ഹിസ് സ്കിൽസ് കാരണം നമ്മൾ വളരെ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടി അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളും അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിങ്സ് വിൽ ഗോ ബാഡ് അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഹി വിൽ ഓൾസോ കാം ഡൗൺ നമ്മളല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അതേ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല so take a deep breath and rebalance avoid bringing your own issues into the ring with your porcupine nammala nammade da issues nammade edayil kondu vannu kenjal thirchayittum aa porcupine you are risk frustrated out that you are you start acting out of control as your porcupine so take a deep breath rebalance let your porcupine speak or shout in an unpassioned way and in a rant in the way you have got calm and wisdom on your side you have got calm and wisdom on your side don't get angry 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 don't get ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിൻ തിക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിരിക്കണം തിൻ സ്കിൻഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു വിൽ ഫീൽ എവറി പ്രിക്ക് ഓഫ് യുവർ പോർക്കുപൈൻസ് ആങ്സൈറ്റി ട്രൈ ടു ബി തിക്ക് സ്കിൻഡ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് റിയാക്ട് ഓഫ് ദ കഫ് വിത്തൌട്ട് എനി പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ബി എ ടോട്ടർ വൈസ് യു വിൽ ബി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് വൺസ് എ പോർക്കുപൈൻ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് എനർജി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് എ റേസ് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ വളരെ സമാധാനത്തോട് കൂടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എനർജി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു വിൻ ദ റേസ് സോ നമ്മൾ തിക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിരിക്കുക കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയിരിക്കുക ഡോണ്ട് ഫർഗേറ്റ് ദ പോർക്കുപൈൻസ് ഡിഫെൻസീവ്നെസ് ഈസ് എൻ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ് ദ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഡിഫ്യൂസ് ദ ഇമോഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത് യുവർ പോർക്കുപൈൻസ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വി ഫോക്കസ് ഓൺ ബിഹേവിയർ റാദർ ദാൻ ദ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ അലോൺ ആക്സെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെങ്കിൽ 
നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തേ പറ്റു അപ്പോളജി അപ്പോളജീസ് ക്യാൻ ബി സസ്പീഷ്യസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദർ ഇസ് നോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ വേർഡ് ഐ എം സോറി വാട്ട്സ് റിയലി വാട്ട്സ് റിയലി റിക്വയർഡ് ഓഫ് എൻ അപ്പോളജി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീനിങ്ഫുൾ അപ്പോളജീസ് ആർ ദ ഓൺലി വേ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ദെൻ and only then we can can we give an apology that is truly heartfelt accept responsibility and then apologize nammal eppozhum nalla oru suhurtha irikkanam suhurtha irikka namukku adeyathine oru bayangara oru prashnam undengil aa prashnathine engane namukku kaigaryam cheyam ipo for example covid samayathakke njan anubhavichu njan ഞാൻ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വി ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഓവർ ദി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ സോ ബി എ കമ്പാനിയൻ ഓൾവേസ് വേർ പോർക്കുപൈൻസ് ബിൽ ഡുവൽ നമുക്ക് ഇനി പോർക്കുപൈൻസ് അറ്റ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോർക്കുപൈൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർ ദാറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസസ് ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എ പോർക്കുപൈൻ ഓർ ടു എമങ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഷൌട്ടിംഗ് ബോസസ് ക്രോണിക് കംപ്ലൈനേഴ്സ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് കോ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് പെസിമിസ് ഹു സീം ഇൻകേപ്പിൾ ഓഫ് സീയിങ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ എനിത്തിങ് അറൗണ്ട് പോർക്കുപൈൻസ് അറ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ എ പോർക്കുപൈൻ ഹു ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഡോൺ ഗീവ് അപ്പ് ദർ ആർ ഓൾവേസ് ways to make the workplace more manageable stay firm namukku oru theermanam til nikkanam aa theermanathil nammal orchu nikkanam no matter how high the noise level gets if you are in the right stay firm you have a responsibility to stay firm any sharing on this അത് ശരിയാണ് ശരിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങൾ നല്ല പോലെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അടുത്തത് അതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോൺ ബി സ്റ്റബേൺ റിമെമ്പർ ടു ബി ഫോം നോട്ട് സ്റ്റബേൺ ബി ഫോം ആൻഡ് ഫെയർ ഇൻ യുവർ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റബേൺ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി ഫോം ഇഫ് യു ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റ് you can be stubborn but if you are unnecessarily saying that you are the only right person that is stubbornness firmness means using all your diplomatic skills to find a way around your porcupine differences to a solution that will work for everyone pinne negotiation eppozhum nammal we should try for a negotiation disputing parties must understand each other's needs and demands avoid getting emotional truly concentrate so make a deal with your porcupine be strong enough to admit when you are wrong nammal nerthe parna karyam ana if there is no shame in admitting fault then there is no fear to blame and this gives you a porcupine one more reason to feel at ease with you then a porcupine set home ana nammal jeevithathil porcupine set workplace kandu porcupine set home it is within this family network that we learn who we are and how we deal with these porcupines your porcupine spouse at home can be particularly difficult with our spouses and share our lives they also live in your hearts they their prickly quills can really hurt not only tempt us to act defensively releasing our own inner, inner porcupine we lay out ways to deal with your prickly spouse while still loving them we can build a closer relationship with and your porcupine spouse may never let down his guard shed some light on the problem adu rational aayittu nammal or issue unnecessary aayittu നിങ്ങൾക്ക് ഈഗോ ക്ലാഷോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളും എന്താ പറയാ വീട്ടിൽ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ 
നമ്മൾ ആക്ച്വലി റാഷൻ ഇറാഷണൽ ആയിട്ടാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും റാഷണൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ബൈ കാംലി ആൻഡ് റാഷണലി അനലൈസിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അൺസെറ്റിലിങ് യുവർ ഫോക്കു പൈൻ യു വിൽ ഗോ എ ലോങ് വേ ടുവേർഡ്സ് ഡിഫ്യൂസിംഗ് ഹിസ് ടെമ്പേഴ്സ് ബാറ്റ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക ഒരു വീട്ടില് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ ആർഗ്യുമെന്റിന് വേറെ നമ്മൾ ഡിസഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ വേർഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഹാസ് നോ പ്രോമിസ് ഓഫ് എൻ എൻ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ നെവർ എൻഡിങ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വേർഡ്സ് ശരിയല്ലേ ബട്ട് ദ വേർഡ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് How it contains the possibility of a solution in its very definition, agreement. Instead of being viewed as a point of no return, a disagreement can be viewed as a temporary stage or a stepping stone on the way towards an eventual accord. This is the R&D English, Abhi Prayam, Ketal Kola. Am I right? Or is the book right exactly sir okay thank you carefully choose a time to talk nammal oru prashnam varumbodhekku mindaadirikkunnathu ottum seriyalla nammal oru we should choose a time to talk samsaarichu theerkanam samsaarichu theerkanayittu schedule a time to have a family meeting or a one to one about the issue then in calm empathetic terms ask your porcupine what is bothering her namlu work together namlu eppozhum we should work together so put up a plan to work together the porcupine needs to know that you are partners once he has shared his feelings with you your porcupine will see this see that is new and improved behavior is supported and appreciated by you so put up a plan to work together നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം സെറ്റ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യുവർ പോക്കു പൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം ലാഫ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഡോൺ ടിയൽ ട്രൈ ടു സിയർ ദ കോസ് അവേ ഫ്രം ഹാർഷ് വേർഡ്സ് സോ ട്രൈ സംതിങ് ഫണി ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ ഇറ്റ് മൈ ബി ജസ്റ്റ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ദാറ്റ് യു ബോത്ത് നീഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ലൈറ്റർ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ലവ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് എൻഡ്ലെസ് ഫോഗിനസ് ഇറ്റ് എൻ്റെ ലുക്ക് ഇറ്റ്സ് ബിക്കംസ് എ ഹാബിറ്റ് പീറ്റർ റുസിനോന് ഫേമസ് ഇതാണ് പോർക്കു പൈൻ ചൈൽഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര കാലത്ത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ്ങും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ്ങും ഓൺലൈൻ ചാറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം ചിൽഡ്രൻ പ്രീ ഓക്കുപൈഡ് ആണ് consistency honesty and clarity are still vital parenting skills some ways to be a good parent know them nammle nammada values endayalum avare explain cheythu kodukanam be forthright and clear about your family values tolerance of others issues like honesty trustworthiness and generosity this will make it easier for your child understand the next time you offer her a lesson determine her what's right and wrong as she grows don't lecture nammal lecture cheyan paadilla explain cheya explore cheya lecture cheyan paadilla instead of giving a speech use a conversational tone which invites participation nammal achanamamarude ettom velli oru prashnam aanu nammal ingane lecture cheyidu kondirikku ende achanamamar ingane irunnu ende achan engane aanu padipichu ende achan ende veetukar ingane irunnu ende കുടുംബം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ലെക്ചർ ചെയ്ത് ലെക്ചർ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അൺപ്ലസൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ഷുഡ് നെവർ ലെക്ചർ പിന്നെ നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ പോക്കു പൈൻ റിക്വസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ നോ പേരൻസ് ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓർ പ്രിഫർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ പ്രിഫറൻസ് ഹിസ് ഷുഡ് ബി ദയർ ചിൽഡ്രൻസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് യുവർ മൈൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഇൻസ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടി ആ കരിയറില് ആ കരിയർ ചൂ ആ കരിയർ പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര അച്ഛനമ്മമാർ ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ചേച്ചി എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അനിയൻ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അനിയത്തി ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം 
എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി ആ കുട്ടിയെ മോൾഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആർട്സോ സയൻസോ മ്യൂസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സയൻസോ മറ്റോ ആയിരിക്കും താല്പര്യം ആ താല്പര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതേ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫെയിലിയർ ആവും എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഇൻ എ കാമൻ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് മാനർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് യുവർ ചൈൽഡ് റൈറ്റ് വേ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ജസ്റ്റ് മൈറ്റ് ലീഡ് ടു എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ Love is a condition in which the happiness of another person is essential to your own. Porcupine parent. Understand that was when and this is now. We have a lot of people in our generation. We have a lot of people in our generation. We have a lot of people in our generation. ശരിക്കുമുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെ എന്റെ വാല്യൂസ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വാല്യൂസ് എന്റെ ഇത് എന്റെ ഇത് പക്ഷെ അത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലെ കാലം മനസ്സിലാക്കാതെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ആ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അപ് ടു എസ് when dealing with a porcupine parent that was when this is now although we may strive to understand the past we do not have to be a slave of it idu valare valare important aayittulla oru sangathi aayittana enikku thonunnathu eppozhum porcupine parent ne involve aakka oru elderly elderly aayittulla achanammaar വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സ്ലോ ഡൗൺ എ ബിറ്റ് ടു എൻകറേജ് ഹർ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സീംസ് അലൗ ഹെർ ടു ടെൽ യു വാട്ട് ഷി എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ പ്ലാൻ സം ഔട്ടിങ്സ് ഓൾസോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓപ്പൺനെസ് ആൻഡ് ട്രം ഓപ്പൺനെസ് ട്രംസ് ഡിഫെൻസീവ്നെസ് കെയർ ബീറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ് ബൈ സ്റ്റേയിങ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഗേജിങ് യുവർ പേരൻറ്റ് you are communicating love to a porcupine make it a practice to judge persons and things in the most favorable light at all times and under all circumstances the porcupine i am ending the presentation korche rendu moonu slides kude ullu it should be clear by now everyone has an inner porcupine that springs to life whenever we are challenged these are our soul spots and lo behold whenever someone brings them up a porcupine springs into action remember when it comes to successfully interacting with porcupines in your life it is crucial that you start with the one you know the best that is yourself nammale swayam manasilaakki നമ്മളുടെ പോർക്കുപ്പോയി നമ്മുടെ ക്വിൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ശ്രമിക്കണം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ് ബി ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഫോൾസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഡിഫെൻസീവ്നെസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലേൺ ടു സ്പോട്ട് ദ ക്ലൂസ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ യുവർ ഡിഫെൻസീവ്നെസ് ദ വേ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് റിയലി റോങ് don't cut corners nammal acknowledge cheyanam nammude shortcomings nammal acknowledge cheyanam make a plan to deal with them and stick to the plan nammal we sincerely hope that these tips have helped you prepare you dealing with all your porcupines of your life most of all we hope that these words have shown you that all people even the prickly ones need and deserve love bring these tips into your own life and don't ever be afraid to hug a porcupine idu valare important aayittla ee authorinte valare important aayittla oru quotation aanu too often we underestimate the power of a touch a smile a kind word a listening ear an honest compliment or the smallest act of caring all of which have the potential 
to turn a life around idu author inde valare valare important aayittulla oru quotation aanu njan ee oru cheriya oru sambhavam parnittu njan avasanipikkam എഴുത്തുകാരനായ സേതു മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കാണണം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ധാരാളം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മകളുടെ കല്യാണം എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണണം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ ദിവസം വീ അദ്ദേഹം ബാങ്കിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്തോ ഒരു ഓഡിറ്റ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഈ സുഹൃത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത് സേതുവിനെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് പോയി അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് സേതു ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു സാർ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസുകളിലും അതുപോലെ ഹോമിലും എല്ലാം ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അതിൽ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ സാർ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എംബ്രൈസ് ഓക്യുപ്പൻസ് ടെൻഡൻസി ആ ടെൻഡൻസിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക റെസ്പെക്ടിംഗ് ദ ക്വിൻസ് മുള്ളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാഷനേറ്റ് അതുപോലെ കൈൻഡ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരോളം മുള്ളുകളുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്ട് പൈനിൽ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണത് അവിടെ എമ്പത് ബി എമ്പതറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ അത് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇത്രയും ചെറിയ ജീവിക്ക് ഇത്രമാത്രം മുള്ളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് എമ്പതറ്റിക്ക് ആകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വർക്ക് പ്ലേസിലോ ഹോം പ്ലേസിലോ ഒക്കെ ആളുകൾ എത്രമാത്രം എമ്പതറ്റിക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വളരെ കൃത്യം വന്നു പിന്നെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി വഴികൾ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതി ഈ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കണം റിയാക്ട് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫൈറ്റ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് എ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക വിന ട്രൈ ചെയ്യുക ബി ഡിഫെൻസീവ് ബി പ്രൊ ആക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല കഴിവ് അവരുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അവരുടെ ബൗണ്ടറീസ് പ്രൊട്ടൈൻസിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിൽ വീടുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ സാർ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പറഞ്ഞു കെയർഫുള്ളി ചൂസ് എ ടൈം ടു ടോക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക ലാഫ് ഡോൺ ഡിയൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ചിരിക്കാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം വിത്ത് കെയർ കെയറോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം നോക്കുക ഡോൺ കട്ട് കോർണേഴ്സ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയാതെ മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെ പവർ ഓഫ് ടച്ച് സ്മൈൽ ആൻഡ് കൈഡ്നെസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് അത് ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മാർഗമാണ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക സാർ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ആ സേതുവിന്റെ ആ ഒരു ചിന്തകൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കെയർ ചെ
ഈ പുസ്തകം ത്തിലുള്ള എല്ലാം പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയുള്ളത് കാരണമാണ് കാരണം ഈ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിയുന്നതും ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരും ഈ പുസ്തകം ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ കൂടുതലും നല്ല തത്വങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് ഫോർ മീ ടു മേക്ക് എ പ്രസന്റേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ ബുക്ക് ബട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകം വേറെ എവിടെയോ എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സോ ഐ കനോട്ട് ഷോ യു ദ ബുക്ക്സ് ഐം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് സാറേ സാറേ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം മുഴുവൻ ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ ആ ബുക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടോ ജോസഫ് ജോബി സാർ പറയും താങ്ക് യു താങ്ക് യു അശോക് സാർ താങ്ക് യു സാറിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പല സിറ്റുവേഷനും മോശമാകുന്ന മോശമാകുന്ന പല സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ല സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള സംശയമൊന്നുമില്ല സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ കൈവിട്ട കല്ലും വാവിട്ട വാക്കും അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ അതാണ് സാർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വാക്കുകള് വർത്തമാനം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനെ മെരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദരവ് അർഹി അർഹിക്കുന്നവരാണ് എത്ര സ്വഭാവ വൈകല്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരും ആദരവ് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദരവ് അർഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനോ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ തോന്നാറില്ല പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണല്ലോ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാമായിട്ടും കൊയറ്റായിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ തിയറി ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ സമയം കാമായിട്ടും കൊയറ്റായിട്ടും ഇരിക്കും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ചെറിയ റിയാക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഏത് പാട്ട് പിന്നെ കയറി പിടിക്കുന്നു ആ ഈ പറഞ്ഞ മുള്ളണ്ണന്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ള ആള് അവരുടെ സാക്കല ശക്തിയും എടുത്ത് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആ സമയത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ സാറിവിടെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് കൂടെ പറയുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലാഫ് ഡോൺ എൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഒരു നമുക്ക് ഒരു അൻസാരി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും തമാശ രൂപത്തിലാകും ഒരു ബർസാസ് സാർ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഏത് സിറ്റുവേഷനെയും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവര് ആ ഹ്യൂമർ സെൻസിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധരാണ് എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള സത്യമുണ്ട് പവർ ഓഫ് ടച്ച് നമ്മള് ഗരിഗ് ബാൻഡ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മയുടെ മാജിക് ടച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതാണ് ഒരു ടച്ച് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനെ സ്മൂത്തൻ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കെയർഫുള്ളി ചോസ് എ ടൈം ടു ടോക്ക് ടു ദ അതെനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എതിർ കക്ഷിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ കാമാകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു കാമായി കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ
താങ്ക് യു സാർ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സാർ വരണം വീണ്ടും വരണം എന്ന് സാറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പോ നമ്മളോട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പെരുമാറ്റവും ഉള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം എന്നുള്ളതിനുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാറെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് വീട്ടിലായാലും നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ജോലി സ്ഥലത്താവാം വീട്ടിലാവാം അത് പേരൻസ് ആവാം കുട്ടികളാവാം ഇതെല്ലാം സാമാന്യമായി സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ എങ്ങനെ വെറുപ്പുണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സാറ് തന്നത് സാറ് വളരെ സ്പീഡിൽ ഈ വണ്ണവർ കൊണ്ട് എടുത്തെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സാർ അവതരിപ്പിച്ചു അതായത് വരുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒന്നൊരു കാര്യങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുക ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിഷയം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിങ് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാതെ പ്രതികരണം വളരെ സാ സാമ സമാധാനത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ജോലി സ്ഥലത്തായാലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പല സ്ഥലത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് നേരെയാക്കി പറ്റും എന്നുള്ളതിനുള്ള കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സാറ് ഈ ബുക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേയും കൂടി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബുക്ക് വായിക്കാൻ സാറ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അതിൻ്റെ എസൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു തന്നു അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നവൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈ പ്രാക്ടീസേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഏത് സംഗതി ആയാലും പ്രാക്ടീസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിടാം ബൈ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും നേരിട്ട് വ്യക്തിത്വം ത്തില് വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരാടാണ് ഏത് എതിരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ സൗമ്യനാക്കാം അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മാനസികമായ സമീപനം എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അത് വളരെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ചും ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും എനിവേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കുറെ ഘടകങ്ങളാണ് സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഈ ബുക്കിലൂടെ അപ്പൊ ആ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാർ ആ ബുക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിവേ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ വേറെ ആരുള്ള ഷിബമോൾ കേക്കാമോ ഡോക്ടർ ഷിബമോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ കയറിയത് കാരണം എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ആ ഹെഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഹൗ ടു ഹഗ് എ പോർക്ക് പൈൻ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഇതിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വാട്ട് ഈസ് യു ആർ ടേക്ക് അവേ ടുഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോയ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നവർ നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്നവർ അവസാനം സംസാരിക്കുന്നവർ അവർ തരുന്ന ഐഡിയ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവർ വിജയിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റിന് പോവാതെ ഐ ഡിസഗ്രി വിത്ത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് സാറ് വന്ന് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിൽ സാറിനോടും അതിനൊരു അവസരം ഒരിക്കൽ സാബു സാറിനോടും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോബി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികത്തിൽ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടുതൽ നന്നായി വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഐഡിയാസ് ആർ ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് ദോ വി കെ നോട്ട് ക്യാച്ച് ദം വി കെൻ ഡയറക്റ്റ് അവർ പാച്ച് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതിനും ഒരവസരം ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടി 
പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കതിനകത്ത് തോന്നിയത് ഈ പലരും സോറി പറയുമ്പോ പലരുടെയും സോറി കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ഫെഡപ്പായി പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വിതൗട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദേ സേ സോറി അപ്പൊ നമ്മളും ഇനി സോറി പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈഗോ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് സോറി എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഈഗോയെ ഓവർകം ചെയ്ത് അവർ സോറി പറയുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പലപ്പോഴും അങ്ങ് സംതൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ സംതൃപ്തി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും അതിനൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എനി വൈസ് പ്രസന്റേഷൻ വാസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ വാസ് റിയലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഹൗ ടു ഹഗ് അപ്പ് ഓർക്ക് അപ്പ് ഞാൻ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി രസം തോന്നിയത് അതിനകത്ത് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മള് ജീവിതത്തില് അവസാന കാലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുള്ളത് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല സാർ ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നു അത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഹലോ ആ മറ്റേ ഇപ്പോഴും മരിച്ചല്ലോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരാൾ എന്തോന്ന് ജർമ്മൻ എന്തോന്നോ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ പേര് മറന്നുപോയി ബർജൻ കുഞ്ഞാലന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറേ നാള് കൊണ്ട് പിണറായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ക്ഷമ പറയണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് പിണറായി പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അന്ന് ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം പണ്ടത്തെ വൈരാഗ്യം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയില്ല എന്ന് അപ്പൊ അത് കണ്ടല്ലോ ആ ദുഃഖം അത് നാളെ അത് പിണറായിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ അത് ആ എക്സാമ്പിൾ സാർ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം ഇത് പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു സാർ വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇനിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ചെറുപ്പം തൊട്ട് കേട്ടു വന്നേക്കണത് വെട്ടാൻ വരുന്ന വരുന്ന പോത്തിനോട് ഭേദാന്ത തോതിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നേരത്തെ എല്ലാം കേട്ടേക്കണെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാത്ത അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറുവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മുള്ളം പന്നീനെ വരെ ഹഗ് ചെയ്യാം വെട്ട പിന്നെയാണ് വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുവാണ് കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഇതിവിടെ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഓർക്കണ്ടാവും ഇത് ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കണ്ടവര് കേൾക്കണില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്തോണ്ട് നിന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് കേൾക്കണ്ടവർ കേൾക്കണില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണത് അത് തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം അത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സാറെ ബെർസാ സാറേ അവരോർക്കുന്നത് ബെർസാ സാർ കേട്ടതിൽ നന്നാകട്ടെന്നുകൊണ്ട് അവര് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് മുള്ളം പന്നി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് പക്ഷെ നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു അതിനകത്ത് ജോബി സാറ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി കണ്ടന്റ് മെയിൻ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കി രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നല്ല ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈ ഈ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് 
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ബിനമം ആരെങ്കിലും എന്റെ കുര്യൻ ഹരിസാർ ഹരിസാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹരിസാർ കുറച്ച് ദിവസമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ശ്രീകുമാർ സാർ ഭാസ്കരൻ ശ്രീകുമാർ സാർ എനിബഡി ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സാർ അശോക് സാർ വളരെ ഞാനൊരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ സാറേ ഇതിനകത്ത് സാർ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏ തിക്ക് സ്കിൻ കോൾഡ് ബ്ലഡ് അതായത് തിക്ക് സ്കിൻ എന്ന് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തൊട്ടാവാടി ആകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തൊട്ടാവാടി ആകരുത് നമ്മുടെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ റൈനോസറസിന്റെ സ്കിന്ന് പോലെ നമ്മള് നമ്മൾ എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതായത് നമ്മൾ തൊട്ടാവാടി ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തിക്ക് സ്കിൻഡ് ആവണം എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നാലും നമ്മൾ തിക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിരിക്കണം കോൾഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പിന്നെ കോൾഡ് ബ്ലഡ് മേർഡർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 നമ്മൾ കോൾ കോൾഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ധൈര്യം നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം വേണം വി ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ബ്രേവ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ബ്രേവ് ടു ഫേസ് ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ സിക്സ് കിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടാവാടി ആവരുത് നമ്മൾ എന്തിനും ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പക്വത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭാര്യയായിട്ടായാലും ഓഫീസിലായാലും എന്തായാലും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റ് ആവാതെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് ഈ തിക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു സാർ നാളത്തെ ദിവസം നമുക്ക് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സാറിന്റെ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ കയറാൻ നോക്കാം ഹാ ഹാ തീർച്ചയായും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ജിസിയിലെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് അശോക് സാർ വളരെ സന്തോഷം സാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് സാർ ഇതിലത്തെ വിഷയം അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയത് ഷീബാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തില് പേര് കേൾക്കുമ്പോ അത് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അത് കാരണമാണ് സാബു സാറിന് അവസാന ഒരു സൂചന തന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ല അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ സാർ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി ഇത് എന്ത് സാധനമെന്ന് ഇത് ഹഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് സാധനമാണ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് മുള്ളമ്മന്തിന്റെ ഒരു പടം ഇട്ടത് കാരണം ഇനി ഇനിയൊക്കെ നന്നായി അതിന്റെ അതിന്റെ തുടർച്ചയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ തുടർച്ചയുള്ള ഭാഗം ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പോയേനെ എന്താണെന്നാണ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അവസാനമാണ് ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു നമ്മുടെ